Давайте возьмем, например, мотоцикл. Люди, которые ездят на мотоциклах. So, uh, could we... Это просто пока пример. Mm -hmm. uh, to start from mm -hmm. an example, if we think of uh, motorcycle riders and racers. Да. Mm -hmm. То есть каким uh, психологическим фактором подвержен такой человек? What? Вот риска. What kind of psychological... Что мешает ему как бы остаться ну, невредимым, живым там, и так далее? What kind of psychological factors uh, influence the performance of people that do that are involved with motorcycle cycling, riding or racing? Basically, uh, what kind of risks are there? First, I want to remind you that I'm not a psychologist, but my background, I have a PhD in exercise physiology. Uh, so taking that perspective, the risks associated with motorcycle racing involve in road racing high speed potential of a crash and injury or motocross racing uh, not as high as speed but still a significant chance of injury given the heights that they jump and the distances that they travel он говорит, перед тем, как ответить на вопрос, я, безусловно, напомню, что у меня нет PhD в психологии, но как бы у меня есть PhD. Это не важно, вы, да. вы уже работали с этими проблемами. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Uh, он говорит, когда мы говорим о риске людей, которые ездят на мотоциклах, uh, безусловно, первое, это очень высокая скорость, и есть всегда ну, вероятность того, что человек получит какие-либо травмы, ну, либо это дойдет uh -huh. до смерти. Если мы говорим о мотокроссе, то там тоже великая вероятность, что получат травмы, но там э, дело не в скорости, а в дистанциях и в высоких прыжках, которые они совершают. Is not the risk of injury; it is the risk of loss, losing the competition, losing the race, and the effect that that might have on a championship or their career. So it's on one side a, a physical injury fear, and another side it's a underperformance fear. Хотел бы еще говорить, добавить, что люди, ну, в частности, которые занимаются вот мотоциклами, э, у них два вида страха, вот именно этого риска. Первое, это связано вот с физическими какими-то увечьями, но второе, не менее важно, это именно э, страх проиграть, который может отразиться либо на их карьере, либо ну, на самой деятельности. То есть, по сути своей, вот едет, едет человек на мотоцикле, и существуют некие факторы, которые, как бы, по сути, ему мешают ехать на мотоцикл, из-за чего как бы, происходят разного рода неприятности. Правильно ли я понимаю? So basically, uh, does he understand correctly that uh, here is a person who is riding a motorcycle, and there are a lot of factors that influence him that might not allow him to do the best he can. Uh, including the physical uh, different uh, accidents. Physical risk? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, That's uh, correct. Uh, it, it is, it, it ultimately, in my experience, people tend to be, more, at the highest levels, tend to be more concerned with failure of mission or failure of success than they are becoming hurt. Первое, то, то, что вы уточнили, он сказал, да, это совершенно верно, и опять же он добавляет, исходя из моей практики, когда я работал с людьми, вот из самых топовых, типа, людей, которые заняты, да, то у них больше все-таки страх не получить, не попасть в аварию, не, они боятся больше не за тело, а именно боятся как завалить свою миссию. While there is risk, they also feel that they have a lot of control and that they have the skills to manage that risk. So the, the, the guys who are jumping 25 feet in the air on a motorcycle have done it many times and they know they can do it. So their primary focus is not fear of injury, it's not being good enough, fast enough to win. 
И он поясняет, почему он вот предыдущее сказал, он говорит, э, потому что люди, которые занимаются этими экстремальными видами спорта, они считают, что да, существует риск, но при этом они считают, что они достаточно хороши, э, они все держат под контролем, потому что люди, которые на мотоцикле там делают прыжки в 25 футов, они все-таки считают, что они как бы крутые и умеют это делать. I'd be afraid of breaking my neck. But they are not afraid of that because their skills are very high and they're confident that they can do it. Если бы я это делала, понятно, мне было бы страшно, что я сломаю себе шею. Они не боятся этого. Они, у них есть навыки, они боятся другого. То есть правильно я понимаю, что когда у человека есть навыки, у него нет страха. So basically, does uh, Dr. Matsif understand you correctly from what you said as a conclusion? When a person has a certain set of skills, he doesn't fear, he doesn't have that fear as the average people would do who do not have skills. Uh, absolutely. Now, that doesn't mean that they don't have fear, but they know that it would be an extreme circumstance where something goes wrong, where they would get hurt, and they have confidence that in most cases that wouldn't happen. У них настолько, ну, как бы навыки передового уровня, и они настолько уверены в себе, что они, безусловно, у них есть некий страх, но они не допускают мысли, что вот именно с ними что-то произойдет. А почему? And why do you think they have that confidence? Because in their training and preparation, they have created the learned patterned responses that make them confident that they can do it. Он говорит, причина в том, что при их подготовке и обучении они выработали некие шаблонные реакции или ответы на вот то, что они делают, и они достаточно уверены в том, что они это много раз этого результата добивались.